നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ബഹന സന്തോഷ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മുടി കൊഴിച്ചൽ അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മുടിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പി ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന അതിനൂതനമായ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും പി ആർ പി അഥവാ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു പ്ലാസ്മ സോ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൽ എന്താണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ രക്തക്കൊഴിലുകളിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടുന്ന രക്തക്കൊഴിലുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മുടിയെ വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് വളർച്ചയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ പി ആർ പി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് മുടി കൊഴിച്ചൽ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും കാണുന്ന മുടി കൊഴിച്ചൽ ഒന്നാമത്തേത് ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ദിവസം നൂറ് ടു നൂറ്റമ്പത് മുടിയിൽ കൂടുതൽ പോകുന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കാണേണ്ടതാണ് ടീലജൻ എഫ്ലൂവിയും പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും വരാം അവർക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പി ആർ പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലുമുള്ള കഷണ്ടി ആ കഷണ്ടിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് തുടക്കകാലത്ത് ചെയ്താലാണ് പി ആർ പി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുക പലപ്പോഴും ആളുകൾ മുടി മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പി ആർ പി ചെയ്ത് മുടി വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുടി മുഴുവൻ കഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ആർ പി കൊണ്ട് വലിയ യൂസ് വരുന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ചിലർക്ക് ഷുഗർ വന്നിട്ട് ചിലർക്ക് വാരിക്കോസ് അൾസേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ കാലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ പി അതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നീട് മുഖത്ത് ഒരു ഫേഷ്യൽ റെജുവിനേഷന് ഒരു ഉണർവ് മുഖത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുഖത്തെ പാടുകൾ കുറയാനായിട്ട് കുരുക്കളുടെ പാടുകൾ കുറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പി ആർ പി ഉപയോഗിക്കാം പി ആർ പി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം എട്ട് ടു പത്ത് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് അത് രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡിനെ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പല ആർ പി എമ്മിൽ ചെയ്ത് പ്ലീറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലീറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ മൈക്രോ നീഡിൽസ് വഴി ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് വഴിയൊക്കെ തലയിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ നീഡിലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നീസോതെറാപ്പിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പി ആർ പി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദന എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പി ആർ പി ചെയ്യുക എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ആദ്യം ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് ക്രീം നമ്മൾ തലയിൽ നിന്ന് പുരട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ പുരട്ടി വയ്ക്കും എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേദനയും പോകും എന്നിട്ടും വേദന എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വേദനയെ മറയ്ക്കാനുള്ള പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേദന എടുക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പി ആർ പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട വേദന എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പി ആർ പി ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് മുടി ഒഴിയുന്ന ആളും കഷണ്ടിയുള്ള ആളും ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ചിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ ആറു മാസത്തിലും ഒരിക്കൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് മുടി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും മുടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ചെയ്തു പോകുന്നതും വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് വേറെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെമിക്കലുകളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സേഫ